ప్రభు నామంన మీ అందరికీ నా వందనాలు కృపా క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వారు సమర్పణలు క్రీస్తు సువార్త స్వరం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుటకు మేమెంతగానో సంతోషిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం కేవలం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుటకు మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బరపరచుటకు దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం కావున ప్రతి వారం ఇదే సమయానికి కృపా క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వారు నిర్వహించు క్రీస్తు సువార్త స్వరం చూసి దైవదీవనలు పొందుకోవాలని ప్రభు పేరట కోరుచున్నాం ఈ సమయంలో మా తండ్రి గారైన జి ఏషియా గారు వాక్యోపదేశం అందించుతుండగా శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందుకోవాలని మేమందరం కోరుచున్నాం ప్రార్థనతో ఈ వాక్యాన్ని ప్రారంభించుకుందాం రైజ్లాట్ బోనరా బాగుంటారు అనుకుంటున్నాను గత వారము క్రీస్తు సువా క్రీస్తు సువార్త మీ మధ్యలోకి మేము తేవడం జరిగింది ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరికీ మా కుటుంబం తరఫున మా సంఘం తరఫున మేము హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారని నేను నమ్ముచ్చు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం మీ కొరకు మీ కుటుంబాల కొరకు దేవుని అందు విశ్వాసం కలిగి నమ్మకం కలిగి మీరు ఉన్నారని ఇదే విశ్వాసం ముందుకి మీరు కొనసాగించబడతారని నమ్ముతూ మీ మధ్యలోకి నేను ఈరోజు ఈ దినం రావడం జరిగింది దేవుని వాక్యము చూసుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని మొదలెట్టుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమగల రాజస్వామి కొందునాథ్ ఈ టీవీ కార్యక్రమం ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రభా దీవెనకరముగాను ఆశీర్వాదముకరంగా నడిపించండి వారి టీవీ ముందు కూర్చొని ఏమైతే వారు ఆశ కలిగి నీ ముందు నిలుచున్నారో నీ ముందు మోకరించి ప్రార్థన చేయిచున్నారో వారి అది పొంది ఉన్నారని నమ్మడానికి నీ సహాయం కలుగుచేయమని నీ నామానికి నీ బిడ్డలకి మహిమ కలిగినట్టు మీరు వాడుకొని శ్రమతో ఉన్నవారిని కష్టాలతో ఉన్నవారిని సమస్యలతో ఉన్నవారిని ప్రభా మీరు విడిపించే దేవుడు గనుక వారికి విడిపించి నీ నామానికి మహిమ కలిగినట్టుకి నడిపించమని యేసు నామం మీద కోరుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి శ్రోత్ర దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూసుకుంటే ముందు కీర్తన రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము కీర్తనలు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో ఒక మాట ఉంటుంది దుష్టులు ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపులు మార్గంలో నిలవక అపవాసుల చోటులో కూర్చుండక దేవునికి శ్రోత్ర దుష్టులు ఆలోచన అంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే దుష్టుడు ఏదో రకంగా మన కుటుంబం మధ్యలోకి వస్తాడు ఏదో రకంగా మన కుటుంబంలోకి వచ్చి గలిబిలు పెడుతుంటాడు నేను ఈరోజు ప్రకటిస్తున్న వాక్యము దుష్టులు ఆలోచన చొప్పున నడవక నిజమే నువ్వే ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నావు ఈరోజు ఒకవేళ నువ్వు మంచి ఆలోచన కలిగి ఉన్నా దుష్టుడు నిన్ను ఏదో ఒక ఆలోచన కలిగి చేసి దుష్టుడు ఏదో ఒక ఆలోచన తలంపులు కలిగి చేసి నీ ఆలోచనలు పోగొట్టడానికి నీ ఆలోచనలు దూరము చేయడానికి దేవునికి దూరము చేయడానికి నీకు ఉంటాడు దుష్టుడు అందుకే దుష్టుడు ఆలోచన చొప్పును నడవక ఎవరో నడుస్తున్నారని మనం నడవకూడదు ఎవరో అలా ప్రవర్తిస్తున్నారని మనం ప్రవర్తించకూడదు మనము దేవునికి దుష్టుడికి దూరముగా ఉండి దేవునికి దగ్గరగా ఉండేటప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అనేకమైన కార్యాలు చేస్తాడు ప్రభు మన పట్ల అనేకమైన కార్యము చేయాలంటే దేవుని మాటని జాగ్రత్తగా మనం వినాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం వింటున్నామో దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అనుసరిస్తున్నామో ప్రభు మన ప్రార్థనకు సమాధానం ఇస్తాడు నువ్వు కృంగిపోతున్నావేమో నువ్వు శ్రమతో నలిగిపోతున్నావేమో దుష్టుడు నిన్ను అనేక రకాలుగా పడగొట్టడానికి ప్రయత్నము చేస్తున్నాడేమో ఈరోజు నేను చెప్తున్న వాక్యం ఏంటంటే దుష్టుడు ఆలోచన చొప్పును నడవక పాపుల మార్గములో నిలవక అపవాసుల చోటులో కూర్చుండక దివారాత్రులు జానించు వారు ధన్యులు నువ్వు దేవుణ్ణి కష్టం వచ్చిందని సంతోషం వచ్చిందని దుఃఖం వచ్చేటప్పుడు దేవుడు సంతోషంగా ఉండేటప్పుడు దేవుడు కాడనుకోవద్దు ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన మీద నువ్వు ఆధారపడాలి ప్రతి క్షణము కూడా ఆయనని అనుసరించాలి ప్రతి సమయంలో కూడా ఆయనతో మాట్లాడాలి అందుకే సామెతుల్లో సామెతుల్లో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది ఒకటో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో చక్కగా చెప్పబడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే దుష్టుడు ఆలోచన చెప్పును నడవద్దని చెప్తున్నాను పాపుల మార్గంలో నిలవద్దని చెప్తున్నాను 
ఇప్పుడైతే నువ్వు నిలవక ఆలోచనలోకి వెళ్ళకుంటూ ఉంటావు అప్పుడు దేవుడు నీ ప్రార్థనకు సమాధానం ఇస్తాడు అందుకే సామిత్రుల్లో ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో నా కుమారుడా నీవు వారి మార్గములకు పోకుము అంటే ఎవరి మార్గంలోకి వెళ్ళకూడదు అంటే దుష్టుడు మార్గంలోకి వెళ్ళకూడదు నా కుమారుడా బైబుల్ చక్కగా చెప్తుంది నా కుమారుడా వారి మార్గంలోనికి నడవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయకు అయితే ఎవరి మార్గంలో నడవాలంటే ప్రభువు మార్గంలో నడవాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభు మార్గంలో నడుస్తావు ఎప్పుడైతే ప్రభు మార్గంలో నువ్వు జీవిస్తావో అప్పుడే దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నువ్వు దేవుని కార్యాన్ని చూడాలంటే దుష్టుల మార్గంలోకి వెళ్ళకూడదు అందుకే ఇక్కడ సామెతలు చెప్తుంది పది పదిహేను పదిహేనులో నా కుమారుడా అంటే నిన్ను ఏమని పిలుస్తున్నాడు అంటే నా కుమారుడా అంటే ఆయన నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక ఆయన నిన్ను సిద్ధపాటు చేసుకున్నాడు కనుక ఆయన నిన్ను పిలుచుకున్నాడు కనుక అందుకే నా కుమారుడా అని పిలుపు వస్తుంది ఎవరైనా నీకు అలా పిలిచేవారు ఉన్నారంటే నిన్ను ఎవరు పిలిచేవారు లేరు సంతోషంగా ఉంటే చక్కగా మాట్లాడతారు సంతోషంగా లేకపోతే వేరేగా మాట్లాడు కానీ ప్రభు ప్రతి క్షణము కూడా నా కుమారుడు అని పిలుస్తున్నాడు నీకు ఎందుకు నా కుమారుడు అని పిలుస్తున్నాడు అంటే కారణం ఏంటి అంటే ఆయన ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు నిన్ను ఎలాగైనా సరే నిన్ను మంచి మార్గంలోనికి నడిపించాలి నిన్ను ఎలాగైనా సరే మంచి మార్గంలో నిలబెట్టాలి దుష్టుడు మార్గంలో నిన్ను తప్పించి పాపుల మార్గంలో నిన్ను తప్పించి నా కుమారుడిగా నేను నడిపించాలని నేను ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాను ఆ ఉద్దేశంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే కలిగి నడుస్తావు ఆ ఉద్దేశంలో ఎప్పుడైతే కలిగి నువ్వు జీవిస్తావు ఎప్పుడైతే అలాగ నువ్వు నడిచి ముందుకు వెళ్తావో ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తుంది నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలంటే నువ్వు దేవుని మాటకు లోబడాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు మాటకు లోబడి నడుస్తావో నీకు మంచి మార్గంలోనికి నడిపిస్తారు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా పరిస్థితి ఏంటి నేను ఎలా బ్రతకాలి నేను ఎలా జీవించాలి ఎలాగ కుటుంబాన్ని పెంచాలి అని అనుకుని నీకు నా కుమారుడు అని ఆయన పిలుస్తున్నాడు ఆ స్వరం ఎప్పుడైతే నువ్వు వింటావు ఆ స్వరాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు నడుస్తావో ఆ స్వరాన్ని ప్రకారంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే జీవిస్తావో ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధి నువ్వు అనుభవిస్తావు దేవుని సన్నిధి నువ్వు అనుభవించావంటే ఆయన పిలుపు ద్వారా నువ్వు అనుభవించినట్టుగా ఆయన పిలుపులో చాలా మధురమైన పిలుపు ఉంది నా కుమారుడా నా కుమారుడా అని నిన్ను పిలుస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే నిన్ను మంచి మార్గంలోనికి నడిపించాలి మంచి ఉద్దేశం కలిగి నిన్ను నడిపించాలి నువ్వేదైతే కోల్పోయావో వాటిలో నేను నిలబెట్టాలని నా ఒక ఉద్దే ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశాన్ని కొరకే నీకు నా కుమారుడు అంటున్నాడు అక్కడ నా కుమారుడా నీవు వారు మార్గము నాకు పోకుము వారు త్రావలు ఎందు నడవకుండా నీ పాదములు వెనక్కి తీసుకునుము అంటే దుష్టుడు మార్గములో నడవకుండా నువ్వు ఎవరి మార్గంలోకి నడిపించబడాలి అంటే నా కుమారుడా అనే స్వరము నువ్వు విన్నావు కనుక నువ్వు ఆ మార్గములో నడవాలి నువ్వు ఆ మార్గములో నడిచినప్పుడు ఆ మార్గములో జీవించినప్పుడు ఆ మార్గంలో నువ్వు ఆయనతో వెంబడిస్తున్నప్పుడు ఆయన నీవు ఆయన చేయి పట్టడము కాదు కానీ ఆయనే నీ చేయి పట్టి నడిపిస్తాడు అలా లోయా దేవునికి సూత్ర ఆయన మాట ప్రకారం జీవించినప్పుడు ఆయన మాట సమ్మతించి జాగ్రత్తగా వింటే భూమి యొక్క మంచి ఫలము నువ్వు అనుభవిస్తావు నువ్వు భూమి యొక్క ఫలము అనుభవించాలంటే ఆయన మాటని జాగ్రత్తగా లోబడాలి ఆయన మాటని జాగ్రత్తగా విధేయత కలిగి ఉండాలి ఆయన మాటని జాగ్రత్తగా అనుసరించి నడవాలి అప్పుడు నడిచినప్పుడే దేవుని కార్యాన్ని మనము చూడగలం ఇక్కడ కీర్తన నింద చూసుకున్నాం కదా ఒకటి అధ్యాము మూడులో ఒక మాట అంటుంది మూడులో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది అతడు నీటి కాలువ వలె ఎప్పుడు నీటి కాలువల నాటబడే మొక్క వల ఉంటావు అంటే ఎప్పుడైతే నా కుమారుడా అనే పిలుపుకు నువ్వు లోబడ్డావు ఎప్పుడైతే ఆయన మాట ప్రకారం నడవడానికి ప్రయత్నం చేసావో నువ్వు సిగరించబడతావు నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు దీవించబడతావు నువ్వు దీవించబడాలన్నా నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలన్నా ఆయన మాటకు లోబడే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆయన మాటకి నువ్వు లోబడతావో మనం బైబుల్లో చూస్తున్నాగా చాలామంది 
ఎంతోమంది స్వీకరించబడుతున్నారు ఎంతోమంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారు దేవుని మాట ప్రకారంగా ఆయన స్వరమ ప్రకారంగా ఆ విన వినడం వల్ల ఆ పిలుపుకు లోపడడం వల్ల దేవుని కార్యాన్ని చూస్తున్నారు అందుకే ఇక్కడ ఒకటి మూడులో చక్కగా చెప్పబడుతుంది అతడు అతడు నీటి కాలువ వల్ల ఎవరిని నాటబడినై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చును ఎప్పుడు ఫలమిస్తున్నావు అంటే ఆయన మాట నువ్వు ఎప్పుడైతే విన్నావో ఆయన మాట ప్రకారానికి ఎప్పుడైతే నడిచావో ఆయన మాట ప్రకారానికి ఎప్పుడైతే జీవించావో అప్పుడు ఫలమిస్తావు నువ్వు అంటే ఫలము అంటే నిన్ను చూసి అవతల వారు వీరు దేవుడు ఈ రకంగా వీరిని దీవించాడు దేవుడు ఈ రకంగా నడిపించాడు దేవుని మాట విన్నారు కనుక ప్రభు మాటను అనుసరించారు కనుక ప్రభు మాట ప్రకారంగా నడుస్తున్నారు కనుక దానివల్ల ప్రతిఫలం వారు పొందుకున్నారు వారు ప్రతిఫలం పొందుకున్నారంటే దేవుడికి లోబడ్డారు నువ్వు ఎవరికి భయపడాలంటే మనుషులకు కాదు నువ్వు దేవునికి భయపడాలి నువ్వు దేవునికి భయపడితే ప్రజలు నీకు భయపడతారు నువ్వు ప్రజలకు భయపడితే నువ్వు దేవునికి భయపడే వ్యక్తి కాదు నువ్వు దేవునికి ముందు భయపడేటప్పుడు ప్రభుని భయపడుతూ నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు ప్రభు మీద భారం వేసి నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన నిన్ను ఎలా నడిపించాలో ఎలాగ నిన్ను ఆయన నీ పట్ల అద్భుతమైన కార్యాన్ని చేయాలో ఎలాగ నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని టీవీ ముందు కూర్చుంటున్న నువ్వు కుటుంబంతో సమస్యతో కుటుంబంతో కలతతో ఉంటున్న నీవు నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఆయన ఆయన స్వరం మనం వింటున్నాం కదా ఆ స్వరంలో మంచి పిలుపు ఉంది ఆ పిలుపులో నీ పట్ల ఆయన ఏదో ఒక మేలు చేయాలి ఏదో ఒక కార్యాన్ని చేయాలి ఎలాగైనా సరే నీ పట్ల నాకు నాకు ఒక కార్యం చేయాలని ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉంది ఆ కార్యమును పొందాలంటే ఆకు వాడక నువ్వు స్వీకరించాలంటే అది కాలమందు ఫలము నువ్వు ఇవ్వాలంటే ఆయన మాట జాగ్రత్తగా వినాలి ఆ చెట్టుకి నీరుంటే అది ఎదుగుతుంది ఎదగడమే కాదు పచ్చదనం వస్తుంది పచ్చదనమే కాదు మంచి తినడానికి ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది మరి ఈరోజు దేవుని మాటను వింటే నీకు ఒకరి దగ్గర చేయి చాపేలాగా ఉంచడు కానీ ఒకరికి ఇచ్చేలాగా ఆయన చేస్తాడు నువ్వు ఇచ్చేలాగా చేసాడంటే ఆయన పిలుపుకు నువ్వు లోబడినట్టుగా నా కుమారుడా అనే పిలుపుకు నువ్వు ఎప్పుడు లోబడ్డావు అంటే నువ్వు మంచి మార్గంలో నడిచినప్పుడు నువ్వు మంచి మార్గంలో జీవించేటప్పుడు నువ్వు మంచి మార్గంలో ముందుకి కొనసాగించేటప్పుడే నువ్వు దేవుని కార్యాన్ని చూడగలవు నువ్వు ప్రభు కార్యం చూడాలంటే ప్రభు మీద చాలా భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి చాలా నెమ్మది కలిగి జీవించాలి ఎప్పుడైతే ప్రభు మాటకు మనం వింటామో ప్రభు మాట ప్రకారం జీవిస్తామో ప్రభు మన పట్ల అద్భుతమైన కార్యాన్ని చేస్తాడు నువ్వు కృంగిపోతున్నావు ఎందుకు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు ఇంతేనా నా బ్రతుకు అని ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఆయన పిలుస్తున్నాడుగా నా కుమార్తె నా కుమారుడా మిమ్మల్ని నేను మంచి మార్గంలో నడిపించాలని ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నా ఆ మార్గంలో వెంబడించండి నేనే సత్యము నేనే జీవము నేనే మీకు మార్గమునై ఉన్నాను కనుక నేను మార్గదర్శన అయి ఉన్నాను మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని నడిపించేవాడిని కనుక మీ చెయ్యి నేను పట్టుకున్నాను మీ చెయ్యి పట్టి నేను నడిపిస్తున్నాను కనుక నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు అందుకే చక్కగా ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పబడుతుంది కీర్తనలో యాభై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినంలో కీర్తన యాభై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది నేనైతే నేనైతే దేవిని మందిరములో పచ్చన ఒలీవా చెట్టు వలె నేను ఉన్నాను అంటే ఎప్పుడు ఎందుకు అలాగున్నావు అంటే ఇందాక చెప్పబడ్డది కదా నేను నా కుమార్తె నా కుమారుడు అని నేను పిలుచుకున్నాను కనుక నువ్వు ఎక్కడ పచ్చని చెట్టు వలె ఉన్నావంటే దేవాలయం నా మందిరములు నువ్వు దేవుని మందిరంకి పోయేటప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నావు దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా నువ్వు కలిగి ఉంటున్నావు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో ఆయన చేస్తాడు చేయడు నా పట్ల జాలి చూపిస్తాడు చూపించడు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఆయన పిలుచుకున్నాడు కదా నిన్ను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కదా ఆయన ఒకళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే ఆయన నిన్ను ఒకళ్ళు పిలుచుకోకపోతే 
నా కుమార్తె నా కుమారుడు అని నేను పిలడే నిన్ను పిలిచాడు అంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుకే ఎనిమిదిలో చక్కగా యాభై రెండులో ఎనిమిదిలో ఏమని చెప్తుందంటే నేనైతే నేనైతే దేవిని మందిరములో అంటే నువ్వు ఎలాగున్నావు అంటే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ప్రభు నిన్ను ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న నీవు వాడిపోయాను అనుకుంటున్నావు ఎందుకు ఎండిపోయానని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నిన్న ఆయన మందిరంలో చూచున్నాడు ఆయన బైబిల్లో ఉంది ఆయన చూచుచున్న దేవుడు ఆయన చూచి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు చూచి నిన్ను సహాయం చేసే దేవుడు చూసి ఆయన నడిపించే దేవుడు చూసి నిన్ను ఒక ఉన్నతమైన స్థలంలో ఉంచే దేవుడు అలాగ నువ్వు నడిచినప్పుడు అలా నువ్వు జీవించినప్పుడు అలా నువ్వు కలిగినప్పుడు దేవుని కార్యాన్ని నువ్వు చూస్తావు నువ్వు మందిరంలో దేవుడు చూడడం లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు మందిరానికి సమయానికి వస్తున్నావా మందిరంలో సమయానికి ఆరాధిస్తున్నావా మందిరంలో సమయానికి దేవుణ్ణి శుద్ధిస్తున్నావా ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు ఎందుకు నువ్వు ఇలా జరుగుతుందని అనుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకోవలసిన పని నీకు లేదు ఎందుకు అంటే నీవు ఆయన నిన్ను ఆయన మందిరంలో చూచుతున్నాడు కనుక ఆయన చూస్తున్నాడు కనుక మనం భయపడక్కర్లే ఆయన చూడకపోతేనే మనం భయపడాలి ఆయన మన ప్రార్థన వినకపోతేనే భయపడాలి ఆయన మన మన పట్ల ఆయన కార్యాన్ని చేయకపోతేనే భయపడాలి బైబుల్లో చక్కగా ఆయన చెప్తున్నాడుగా నేను మిమ్మల్ని పిలుచుకున్నాను ఏ స్థలంలో నుండి పిలుచుకున్నాడు అంటే ఆ పాపుల మార్గంలో ఉన్న స్థలంలో నుండి మనం పిలుచుకున్నాడు అపవాసుల చోట్ల కూర్చుండే స్థలంలో నుండి మనం పిలుచుకున్నా పిలుచుకొని మందిరంలో అంటున్నాడు నిన్ను నేను చూచుతున్నాను కనుక ఒలివ చెట్టు వలె నిన్ను సిగిరింప చేస్తావు నువ్వు అలా కలిగి ఉంటేనే అలా దేవుని మాట వింటేనే అలా దేవునితో కలిగి నువ్వు నడిసి జీవిస్తేనే నువ్వు దేవుని యొక్క ఫలాన్ని నువ్వు పొందుకోగలవు నువ్వు దేవుని ఫలం పొందుకోవాలంటే ఆయన మాటని జాగ్రత్తగా వినాలి విని విడిచిపెట్టకూడదు విని ఆయన మాటని అనుసరించి నడవడం ప్రయత్నం చేయాలి మనం నడిచినప్పుడే మనము దేవుని యొక్క కార్యాన్ని మనం చూడగలం అందుకే అక్కడ ఎనిమిదిలో చక్కగా చెప్తున్నాడు కదా ఎనిమిదిలో యాభై మనమైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాము నిత్యము దే నిత్యము దేవుని కృప ఎందు నమ్మికి ఇంచున్నాము అంటే దేవుని కృప మీద నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకోవాలి నా నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు నా దేవుడు నా ప్రార్థనకు సమాధానమిస్తున్నాడు నా దేవుడు నా ప్రార్థన పట్ల మేలు చేస్తున్నాడు బైబుల్లో ఉంటుందిగా నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించును ఆలకించటం లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నీ ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వటం లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నీ ప్రార్థనకు సమాధానం కలుగు చేస్తున్నాడు ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు ఆయన కూర్చుని టీవీ చూస్తున్న నీవు ఆలకించడం లేదని బాధపడుతున్నావా ఈరోజు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నా కుమార్తె నా కుమారుడా నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరిస్తున్నాను నీ ప్రార్థనకి నేను సమాధానమిస్తున్నాను నీ ప్రార్థనకి నేను ఒక ఉన్నతమైన కార్యాన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ కార్యము చేయాలంటే నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు నేను కదా చేసేవాడిని నా కార్యాన్ని నేను కదా నీ ప్రార్థన ఆలకించేవాడిని అయితే నేను ఆలకించటం లేదనుకుంటున్నావా నీ ప్రార్థనకు ఒకరోజు మార్గం ధరిస్తున్నా ఒకరోజు నీ ప్రార్థనకు అద్భుతం చేయబోతున్నాను అందుకే చక్కగా అక్కడ చెప్పబడుతున్న మాటలు లేఖనములు ఎలాగున్నాయంటే నిత్యము దేవిని కృప ఎందు అంటే నిత్యము దేవిని కృప ఎందు నమ్మిక ఉంచాలి బైబుల్ చెప్తుంది నమ్మిట నీవలనైతే నమ్మవారికి సమస్తము సాధ్యమే అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు నువ్వు నిత్యం నమ్మాలి నువ్వు నువ్వు నమ్మితేనే దేవుని కార్యాన్ని చూడగలవు నువ్వు నమ్మకపోతే దేవుని కార్యాన్ని నువ్వు చూడ్డము చాలా కష్టంతో కూడి ఉన్న పని అది ఈరోజు ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు ఆయన ఎందుకు నన్ను చూడటం లేదని అనుకుంటున్నావు ఆయన నిన్ను నిన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను చూసి ఇడిచిపెట్టే దేవుడైనా కాదు 
నిన్ను చూసి నడిపించే దేవుడైనా నిన్ను చూసి ఆయన ఆశీర్వదించే దేవుడైనా నిన్ను చూసి ఒక మార్గదర్శనంలో నడిపించేవాడైనా ఆ నడిపించాలంటే మనము దేవుని యొక్క మాటని జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రభు నా కొరకే కదా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు నన్నే కథ పిలుచుకొని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నేను పనికిరాని స్థలంలో ఉండేటప్పుడు పాడైపోయిన స్థలంలో ఉండేటప్పుడు ప్రభు నన్ను పట్టుకున్నాడే ప్రభు నన్ను పిలుచుకున్నాడే నా కుమార్తె నా కుమారుడు అని పిలిచాడే పిలిచి నన్ను నడిపిస్తున్నాడు కదా నేను ఎందుకు భయపడాలి నేను ఎవరికి భయపడాలంటే నేను దేవునికి భయపడాలి నువ్వు దేవునికి భయపడి నడిస్తే నువ్వు దేవునికి భయపడి జీవిస్తే నువ్వు దేవునికి భయపడి ముందుకి నడిచే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నువ్వు దేవుని కార్యాన్ని చూడాలంటే ప్రభు మీద ఆధారపడాలి ఎప్పుడైతే ప్రభు మీద ఆధారపడతావో ఎప్పుడైతే ప్రభుని అనుసరించి నడుస్తావో ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వంలో జీవిస్తావో అందుకే అక్కడ ఇప్పుడు చెప్పడిన మాట చక్కగా మనం చూస్తున్నాం కదా అక్కడ నేనైతే దేవిని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉన్నావు నిత్యము నిత్యము దేవిని కృపయందు నిత్యము దేవిని కృపయందు నేను నమ్మికి ఉంచి ఉన్నాను అంటే ఎవరి మీద నమ్మకం కలిగి ఉండాలంటే దేవుని మీద నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ప్రభు మీద నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ఏ నమ్మకం కలిగి ఉండాలంటే ప్రభు నా పట్ల కార్యం చేస్తాడు ప్రభు నా పట్ల మేలు చేస్తాడు ప్రభు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ప్రభు నా ప్రార్థనకి సమాధానం ఇస్తాడు ఆయన సమాధానం కర్త ఆయన ఆ సమాధానం కర్త దగ్గర మనము జాగ్రత్తగా కలిగి ఉంటే ఆ సమాధానం కర్త దగ్గర జాగ్రత్తగా మనం జీవిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ప్రభు విడిచిపెట్టాలనుకుంటే మనకు పిలుచుకోడు ఆయన మనల్ని పిలిచాడు అంటే ఆయన మందిరంలో కూర్చోబెట్టాడు అంటే ఆయన మందిరంలో మోకాలేసేలాగా మనల్ని చేశాడు అంటే ఖచ్చితంగా మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ముందుకు నడిపించేవాడు ఆయన మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు కనుక ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా వినాలి ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా అంగీకరించాలి అందుకే లాస్ట్లో ఆ మాట అంటున్నాడు ఏమంటే లాస్ట్లో చెప్పబడుతుంది లాస్ట్ పేజ్లో నిత్యము 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 దేవిని కృపయందు నమ్మికి ఉంచిన ఇక్కడ కీర్తనలో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది కీర్తన తొమ్ నూట పంతొమ్మిదిలో నూట పంతొమ్మిది ఒకసారి చూద్దాం నూట పంతొమ్మిదిలో నూట అరవై ఎనిమిదిలో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది నూట పంతొమ్మిది అధ్యాయము నూట అరవై ఎనిమిదిలో ఒక మాట చూద్దాం నా మార్గములన్నీ నీ ఎదుటనున్నవి నీ ఉపదేశములను నీ శాసనములను నేను అనుసరించుచున్నాను ఏంటట నీ శాసనములను నేను అనుసరించుచున్నాను అక్కడ నూట ముప్పై ఆరు ఎనిమిదిలో ఏమని చెప్పబడుతుంది మాట అంటే నూట ముప్పై ఆరు ఎనిమిదిలో ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును ఆయన కృప ఉంది మన మీద ఆ కృపలో మనం నడవాలి ఆ కృపలో మనం జీవించాలి ఆయన కృప నిరంతరం నీ మీద ఉంది మరి ఆ కృప రావాలంటే ఆ కృప నీకు రావాలి అంటే ఆయన పిలుస్తున్నప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా వినాలి ఆయన పిలుపుకు నువ్వు లోబడాలి ఆయన పిలుపుకు లోబడేటప్పుడు ఆయన పిలుపుకు నువ్వు కలిగి ఉండేటప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థనకు సమాధానం ఆయన ఇస్తున్నాడు నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు నా ప్రార్థన ఆలకించడం లేదని నీకేం తెలుసు ఆలకించ ఆలకించలేదని ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు నీకు ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నాడు అందుకే నూట పంతొమ్మిది నూట పంతొమ్మిదిలో నూట అరవై ఎనిమిదిలో మాట చెప్పడుతుంది ఏంటి అంటే నా మార్గములన్నీ నీ ఎదుటినున్నాయి అంటే ఇంత ఫస్ట్లో మనం చూసుకున్నాం దుష్టులు ఆలోచన చొప్పున నడవక అంటే ఆయన మంచి మార్గం మనకు చూపిస్తున్నాడు ఆయన మంచి మార్గంలో మనకు నడిపిస్తున్నాడు ఆ మార్గంలో మనం నడిచినప్పుడు 
ఆ మార్గంలో మనం జీవించేటప్పుడు ఆ మార్గంలో మనము కలిగి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నన్ను విడిచిపెట్టేసేడేమో నా ప్రార్థన ఆలకించటం లేదేమో నా ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వటం లేదేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నీ ప్రార్థన నేను ఆలకించుతున్నాను నీ ప్రార్థనకు నేను సమాధానం ఇస్తున్నాను నువ్వు భయపడవలసిన పని నీకు లేదు నువ్వు ప్రభు మీద ఆధారప నా మీద నువ్వు ఆధారపడ్డాగా నువ్వు నన్ను వెంబడిస్తున్నావుగా నువ్వు నా మాటకు లోబడుతున్నావు కనుక నీ పట్ల నేను ఒక మేలు చేయాలని ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నా ఏంటి ఆ మేలు అంటే ప్రభు మీద నువ్వు ఆధారపడ్డావు కనుక ప్రభుని అనుసరిస్తున్నావు కనుక ప్రభుని అనుసరించి నడుస్తున్నావు కనుక ప్రభు మాటకి నువ్వు లోబడుతున్నావు కనుక నువ్వు ప్రభు మాటకు లోబడితే నువ్వు ప్రభు మాటకు విధేయత కలిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన సమాధానం పొందుకుంటావు ఈరోజు నీ ప్రార్థనకు సమాధానం రాలేదు అంటే అని అనుకున్న నీకు నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను ఏదైతే సమాధానం రాలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావో టీవీ ముందు కూర్చున్న నీవు మోకరిస్తున్న నీవు ప్రార్థన చేయి నీ ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి రెండు చేతులు జోడించండి ప్రార్థనలో ఏకీభించండి పరిశుద్ధి నా ప్రేమ గల తండ్రి కృపగల రాసాన్ని కొందినాలు నేను ఈ క్రీస్తు సువా సువార్త అనే స్వరం ఎవ ఎంతమంది అయితే విన్నారో ఈ టీవీ కార్యక్రమం ఎంతమంది అయితే పాలు పంచుకున్నారో ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కొరకు నేను ప్రార్థన చేయించున్నాను వారి పట్టణాలు అన్న ప్రభావ వారి ప్రార్థనను వాలకించి వారి ప్రార్థనకు నువ్వు సమాధానం కలుగు చేసి వారు ఏదైతే ప్రార్థనాపూర్వకంగా నీ ముందు కూర్చొని అడుగుతున్నారో నా కుమారుడా నా కుమార్తె అని పిలుచుకున్నావు గనక ఆ పిలుపులో మంచి మార్గంలో వారికి నడిపిస్తున్నావు గనక వారి ప్రార్థనకు నువ్వు సమాధానము కలుగు చేసావు గనక వారి ప్రార్థనలో నువ్వు అద్భుతమైన మేలు చేసావు గనక అట్ట మేలు వారు పొందుకోవడమే కాదు వారి బంధువులు వారి స్నేహితులు వారి చుట్టాలు బంధువులు అందరూ కూడా ఇటువంటి మేలు వాళ్ళు కూడా పొందుకోవాలి మేము కూడా ప్రభులో ఇటువంటి ఆశీర్వాదంతో మేము నడిపించబడాలని అనేక మంది వారు చూచుచుండగా వారి అద్భుతము చూడాలని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయుచున్నాను ఆ ప్రార్థనకు మీరు సమాధానం వారు కలుగు చేసి నీ నామానికి మహిమ కలినట్టు నీ బిడ్డలు మీరు వాడుకోమని నీ దయా నీ కరికరము వారి పట్ల చూపించి మహిమ కలినట్టు దయచేయమని ఏసునామం మీద కోరుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ హలోయ ఈటీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీకు మళ్ళీ వారము ఇదే సమయానికి ఇదే ఇదే యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రభు మీతోటి నాతో ఏం మాట్లాడాలని ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు మళ్ళీ వారు మనం అందరం కూర్చొని ఇలాగ ప్రభుని ఆరాధిస్తే ఇలా ప్రభుని మనం గనపరుస్తే ప్రభు మన పట్ల అద్భుతమైన మేలును చెయ్యబడునుగాక ఆమెన్